În episodul acesta vom reacționa la Skibri din Tore 58 și vom afla care sunt secretele și mesajele ascunse din acest episod. S-a lansat Skibri din Tore 58 pe YouTube, ei și fete, și începe foarte, foarte ciudat. Adică sunt ăștia că săraci cea cred că pe un stâlp sau ceva de genul și acest Skibri din Tore încearcă să-i mănânce și tare am impresia că o să se întâmple. Prima dată, băi și fete, vom reacționa la videoclipul acesta și după v-am pregătit un videoclip foarte, foarte special cu o persoană care a analizat toate teoriile și toate secretele din episodul ăsta și o să reacționăm și noi la el și o să ne dăm cu părere. O să fie ceva foarte mișto. Mamă, deci după cum puteți vedea... Oh, ok. Oh! Mamă, băi și fete. Băi, deci nu vreau să mă uit momentan după secrete pentru că o să le vedem în episodul viitor. Mamă, dar ce ciudat arată toaletele astea schibidi când se vede și interiorul gurii. Oh! Oh my god, bă, uitați-vă că mă ține pe ăla acolo. Bă, îl ține... Mamă! Oh my god, ok, acum a venit speaker menu Știți că speaker menu într-un final Este de partea lor Wow Mamă, distruge tot ăștia Sunt aici cățărați pe stălpă de, de lumină am văzut ceva. Hopa! Băie și fete, deci o să-l rog pe editorul meu să-mi scoată face ul Am văzut eu ceva aici, în dreapta. Ia vedeți, băie și fete. Vedeți ce și eu? Let's go, let's go. Era cineva acolo, că era un agent acolo. Sunt curios ce o să zică persoana asta uh, de la care o să reacționăm de chestia asta. E ceva, uh, e o fata care face videoclipul de genul și ei sunt foarte urmărite, gen, pentru că e tare. Acum a dispărut ăla de acolo. Mamă Bro, chill out, chill out Oh my god, brother man Ciluiește de puțin Aba nu, n-a dispărut, uite-l, acum a dispărut, abia acum a dispărut A plecat acolo, jos Oh my god! Ok, băi și fete, și acum haideți să reacționăm la această persoană care ne spune tot ce am ratat în episodul 58 de Skibidi, toate, toate secretele, toate istea regulile și o să fac o analiză și o teorie pe videoclip. Hai să vedem! Ok, deci aici ne zice cum începe episodul, băi și fete, da, deci am văzut și noi, mare nebunie. Încearcă să salveze viața. Bă, dar chiar, mă uite, asta nu m-am gândit, și că faci ori mutantul ăsta, vedeți că este o... Creatura mutantă nu, nu are atât de multă forță. O ții cu piciorul. Dai cu piciorul în spate și se, se duce în spate. Mă, mă, dar chiar nu m-am gândit la asta. Na, frate, na, ce să faci? So London Mail, ok, London Mail. O, oh, și vedem și Big Ben-ul. Ah, adică situația se petrece în Londra, mamă. Bă, băi, și vede, deci nu știu de ce până acum n-am reacționat la videoclipuri de genul. Pentru că, băi, acum parcă îmi dau seama și eu care-i treaba. Which means that events are taking place in London. Based on the situation, it becomes clear to us that the agents are losing this battle. Da, de se vede clar faptul că agenții noștri pierd. Uitați-vă și la ala. We see who is to blame for this. This is a new mutant that easily destroys simple agents, but somewhere we have already seen him. But for sure, a similar mutant was in episode 49. A fost în episod 49 această toaletă. He also has a bunch of all sorts of devices and built-in saws like our new mutant. Ah, ok, deci asta face este un fel de mutant mai mare în față de mutantul ăla de dinainte. Gen, vedeți că ăsta e mai gigantic, au foarte multe device-uri atașate. Our new mutant can fly. He has a rather powerful jetpack, as well as... Oh, deci acum mi-l prezinte ce poate să facă. And super fancy glasses with an optical sight. Of course, I don't understand why. But let it be. And we see that he has collected a fairly different collection of agents. Mamă, și bă, are o colecție de agenți, voi vedeți, bro. Oh my god, bă, voi vedeți, are o colecție de agenți. But then he heard the sound of fate. And then our speaker man Titan just epically burst into the battle. Și a venit speaker man, frățiorul nostru. And we see that he is very, very angry. He instantly destroys his enemies without even thinking. It's immediately clear that he was offended by his past allies because they forced him to do very dirty things. Mamă, și se vedea, fraților, că uh, asta cum îi zice, speaker meu este foarte supărat pe foștele lui alias, adică pe G-Man, toaletele Skibidi, pentru că știți că, uite, s-o la bătaie cu ăștia. Ne aducem aminte ce a făcut speaker meu, că a fost nașpa rău de tot. But at this moment, we noticed some kind of strange cannon. At first, I thought it was an agent's cannon, but after a shot from the speaker man, I understood everything. My theory about agent 1247 who was captured in episode 56 was confirmed. It turns out that this agent was an engineer. 
and the Skibidi scientist extracted from him all the information about the technologies of agents and the technologies of the Titans. Oh my and the god. The scientist began to create his own robots and weapons. Oh my god. Oh my god, băi, și fete, deci fata asta leagă toate videoclipurile, că de fapt Uh, omul de știți în spate la toată chestia asta și el creează aceste toalete a acești monștri din tehnologia lui ăștia că au furat de la ăștia. Ia, ia uite acolo, arma aia a fost creată de el. Ok, deci ea crede că în curând o să avem un nou titan în schimbi de toate și o să fie mai puternic decât cameraman și speakerman. Și mă gândesc oare cât de mare o să fie. Mamă, deci să desfăți ea s-ar gândi, mamă, dar chiar nu m-am gândit la chestia asta. Că având în vedere că ăsta, the fuck, boom, băiatul ăsta care faci, ne dă dă semne că omul de știință tot avansează, tot face chestii de genul. Cum ar fi să facă el un mutant schibidi, bă, da un mutant schibidi gigantic greu de tot și să vină toți agenții să se bată cu el în același, în, în același episod. But for some reason they are in my head. But we still don't know what will happen when the TV man and the speaker man meet. But we'll get back to this. Da, no, no se știe ce o să se întâmple, când o să se întâlnească. After the destruction of the cannon on the building, we are shown some kind of loser who wants to try his luck. But our Titan, without thinking for a long time. Ia uite. Asta încerca să facă ceva. And in this frame we are shown our secret agent. Ia uite, agentul se crede care v-am spus acum, am eu face cum aici, dar v-am spus de el. Who, as always, is watching the situation. Și uite, se uite la situație. Ah, green glow that was in episode 57. Ah, și uite, are ceva verde în spate. But we'll talk about it a little later. Now we see how the speaker man flies out, as if on a skateboard. And then a new mutant is trying to kill him. And yes, yes, as always from the back. But our speaker man has already learned well this technique. And with the reaction of the mongoose, he immediately caught a small Da, așa tot încearcă face o să l omoare pe la spate, dar el deja și a învățat lecția cu chestiile astea pe la spate. La omoră pe ăsta la da jos. And then something expected happens. An ambush typical of mutants. Vine o un ambush de ăsta faților. And then the fireworks begin. Nu știu, o ambuscadă. A powerful explosion and everything seems to be over but only for flying toilets. Our speaker man epically takes off into the air and starts a laser disco. Mama. And I'll tell you that's a pretty familiar scene. Ah, cred că s-a inspirat de aici, frate, din filmul Iron Man. And after that, our Titan immediately flies into the sunset. And then we see our old friend from behind. După vine prietenul nostru. Personajul meu preferat, Titan Cameraman. Cameraman Titan. Who is in shock? What happened here at all? Care e șocat? Ce s-a întâmplat aici, frățior? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? They didn't even leave one mutant, and then we notice that he has a Thor's hammer in the back, which he broke in the second part of episode 57. Ah, și în episodul 57 parte a doua am văzut și o chestie asta și a rupt ciocanu, dar acum are unul nou. Când a spart toaleta asta, am observat și eu asta, băieți și fete, am văzut-o. Era o chestie. It's not a fact that the hammer exploded then. In that scene, G-Man's ass just exploded. And the cameraman didn't want to take the time to raise the hammer since the main task was to free the speaker. Ah, she doesn't see that he exploded. Ne aparat. Or la lasat a colora explodat. Nu știi. Just did like this. Well, in short, the cameraman waved his hands and also flew after the speaker man. And then we notice an interesting moment as the secret agent also turns around and leaves, and the green light also disappears. And we have several theories about what happened. Ok, și după fraților ăsta vedeți că se întoarce și agentul, după cum am spus și eu, și zic că sunt mai multe teorii pentru ceea ce s-a întâmplat. Ok, prima dată se crede că folosește teleportarea de astea verzi, da, adică are ceva el cu culoarea verde. Although we noticed the agent in many episodes and there was no green light. Hopa, și fiți atenți fraților că și că agentul ăsta era și mai multe episoade și n-a fost green light. Numai acum, în ultimul timp, s-a băgat lumina verde în spatele lui, praful ăla verde. There, but we were not shown him. There is also a theory that this is a protective light that makes the agent invisible and invulnerable. And this proves that when it was all over, the Titans flew away and there was no danger either. So he turned off this light. And there is also a theory. Ah, okay. Deci, vă zic, mai este o altă teorie că, de fapt, această lumină verde îi dă lui protecție și invizibilitate. Și tocmai de aceea, abia după ce s-a întâmplat toată chestia asta, el și-a dat jos 
lumina, gen, că era siguranță. Very often, everyone says that this is a computer man. Da, și foarte, foarte multă lume, băieți și fete, zice că următorul personaj va fi computer man. Și voi mai ziceți în comentarii, nu știu ce zic despre chestia asta, însă multă lume crede că este și lumina lui computer man. And perhaps this is true, because we have long known that every race in this universe has a color. The speaker men are red, the camera men are blue, the toilets are yellow, and the new computer men are green. To be honest, this da, is a very da, da. deep topic for a separate video. I think you understand my thoughts. Now, let's talk about TV Man Titan. That's what we get. TV Man appeared in episode 39, TV Woman appeared in episode 49. And what is our next episode? That's right, this is episode 59. But is it worth believing this information 100%? I think not. Ok, a zis că, că TV Man a apărut în episodul 39, TV Woman în episodul 49 și următorul episod este 59 și poate să apară Titan TV Man, nu știu ce să zic vreau. But maybe it will happen. Poate But să se întâmple, nu știu ce să zic. Was cured for almost 30 episodes. The speaker man was cured only after 25 episodes. And the TV man should be repaired in 10 episodes. Quite a bit to be honest. A, ok, deci că știți că faceți o că ăștia Titanii au luat o pauză, adică foarte mult timp n-au mai apărut. Cameramanul n-a apărut 30 de zile, speakerul în 25 de zile și se crede că ăsta 10 zile, gen. Pentru că se repară. But what will happen if the TV man meets our titans? There are two options. Either TV man will attack the speaker man, but the cameraman will not stand aside. He will support the speaker man, and together they may be able to defeat the improved TV man, or they will all attack the mutant base. Ok, deci există două, da, chiar faceți, știți că ultima dată când s-a văzut speaker man cu TV man, au avut beef. Și acum s-ar putea ca TV man când îl vede pe speaker man să se bată pe el și să fie foarte, foarte puternic și să se, camera man zice că bă, lasă-l în pace și să se bată între ei ca proștii. Sau, poate, se aliază toți împotriva lăștia. Da, G-Man nu mai poate să facă nimic, aveți G-Man e expirat, trebuie să apară o nouă toaletă. Let's look at the agents again. And we have long noticed that ordinary agents are no longer relevant. They cannot do anything to improved mutants. And in every episode they become cannon fodder. And honestly, I feel very sorry for them. But I think that they are all you can still improve how it was done with our ninja. And a scientist in a cyborg suit. We also know that they are here, yeah. which means that they have not disappeared anywhere. There are just few of them left, but still we don't know how long this body has been here, since robots can persist for a very. Așa este așa speaker menu asta, asta mi-a cauzat de tot. Se zicea că au dispărut, dar ce că n-au dispărut. Poți să spui sunt puțini. Long time, and you also notice that in the last episodes there are almost no ordinary mutants left. New and stronger mutants always. Da, exact. În ultimul timp, nu au mai fost toate schimbi din normale, numai de astea noi, gigantici. Already at the last stage, and now we need to reveal all our cards. But I think that soon all the puzzles will be gathered into one picture, and there are not many left at all. But where did the speaker man Titan fly, and what will happen in the next episodes? Honestly, now it's difficult to answer such questions, no matter how we all build theories. But still, Defuke always surprises us. I think that the Titans will go to the next city and free it, and there will be a new strong mutant. But ok, deci ea acum face acum asta e părere ei, că o zic că Titan într un alt oraș și că nu știu ce. Eu sincer, băie și fete, eu cred că o să se bată Titan între ei. A, 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 asta este predicția mea. Ziceți și voi la comentarii. Da, scrieți asta la comentarii, dar și ce se termină videoclipul. Scrieți la comentarii, băie și fete. Eu zic că în următorul episod o să se bată mutanții între ei.